Lachen ist gesund. Sprichwort oder echter Tipp? Wer viel lacht, wird angeblich seltener krank. Ja, Lachen ist auf jeden Fall das Beste, glaube ich. Es gibt doch schon die Versuche, wenn man sagt, dass man die Finger nur hoch, also die Mundwinkel hochhält, dass es sich total gut auswirkt. Lachen wird wahrscheinlich gut fürs Immunsystem sein. <lacht> Stimmt das wirklich? Wenn wir lachen, schütten wir zum Beispiel das Bindungshormon Oxytocin aus. Wenn wir lachen, ähm, sorgen wir für eine kurze äh, Aufregung. Das Immunsystem wird sozusagen aufgeweckt ähm, und reagiert auf neue Keime schneller, als es sonst reagieren würde. Gerade, schief, gemeinsam oder allein. Singen macht gute Laune, das steht fest. Aber ist es auch gut fürs Immunsystem? Könnte sein, ja, wer das kann. Ne? Für mich ist es wahrscheinlich eher schlecht, weil ich nicht singen kann. Aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass das gute Laune auslöst. Und gute Laune ist ja allgemein Seelenheil. Bestimmte harmonische Klänge sorgen auch dafür, dass Stress, ähm, Dauerstress abgebaut wird, also Stresshormone wieder in einer ausgerechneten Balance ausgeschüttet werden können. Und das hat für die Immunantwort eben auch so einen Effekt. Schuhe aus und weiter geht's, soweit die Füße tragen. Barfußlaufen soll angeblich auch das Immunsystem stärken. Und was sagte Oma immer? Sind die Füße trocken und warm, wird man nicht krank. Man weiß ja, dass es den Kreislauf schon auch in Schwung bringt. Auch für die Fußreflexzonen ist das sicherlich gut. Wenn es nicht zu kalt ist und man sich dadurch eine Erkältung holt. Wenn, dann müsste man es regelmäßig tun und dosieren. Denn dann hätte man gleichzeitig auch noch so einen Trainingseffekt gegenüber dem äh, Kältestress. Und jede Form von Stress, die man trainiert, die man regelmäßig ein bisschen tut mit Pause dazwischen, ist auch eine, die die Immunantwort und die, Ant äh, die, die körpereigene Abwehr flexibilisiert. Da lag Oma mit kalten Füßen ja gar nicht so falsch. Kann man sich auch beim Essen auf ihre Expertise verlassen? Und ist Sauerkraut wirklich ein echter Hit für das Immunsystem? Wegen Vitamin C? Wir haben jetzt hier keinen Vitamin C-Wangel mehr. Das war vielleicht vor 200, 300 Jahren so, aber heute. Ja. Die Milchsäurebakterien sind auf jeden Fall gut. Ja, das Sauerkraut, das ist ein Potpourri aus verschiedensten Stoffen, die da drin sind. Es gibt ja viele Arbeiten, die zeigen, dass regelmäßiger Kohlkonsum insgesamt ähm, äh, einen günstigen Effekt auf die Immunantwort hat. Das waren zunächst Studien aus dem asiatischen Raum, wo insgesamt ja viel mehr Kohl gegessen wird als bei uns. Sauerkraut essen ist in jedem Fall gesund. Kohl ist gesund, Vitamin C ist gesund. Und wie immer das Beste zum Schluss. Küssen, knutschen, busseln. All das soll gut für unsere Abwehrkräfte sein? Echt? Ja, sicher, ist entspannt. <lacht> ich denke mal, wenn man den Menschen mag, dann schon. <lacht> wenn wir schwer verliebt sind, ist ein Teil der Immunantwort tatsächlich unterdrückt, der uns vor akuten neuen Infekten schützt. Und deswegen sehen wir bei verliebten Menschen häufiger schwere Infektionsverläufe. Aber klar, der, der Kuss in der langen Beziehung, äh, der sorgt mit dafür, dass äh, eine stressfreie Atmosphäre da ist. Ähm, dass ähm, kein chronischer Stress sich entwickelt. Langfristig ist es dann, wenn sich das aneinander angeglichen hat und so weiter, eine gute Sache. Na, da war ja jetzt bestimmt für jeden und jede was dabei. Schönen guten Abend, Dr. Stefan Sie, Hausarzt und Internist aus Frankfurt. Grüße Sie. Guten Abend. Bevor wir gleich zu Ihren persönlichen Tipps kommen, wie steht es denn tatsächlich um unser Immunsystem in diesem Herbst? Was sagt die Praxis? Naja, wir sehen schon eine wirkliche Vielzahl von Infektionen im Vergleich zum vergangenen Herbst und Winter. Das sind zwei äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen, die einander auch bedingen. Im vergangenen Jahr galten sehr strenge Kontaktbeschränkungen. Äh, das ist jetzt so nach und nach weggefallen. Das heißt, es gibt wieder mehr Möglichkeiten, dass wir uns gegenseitig anstecken. Das ist das eine. Und das andere ist durch ähm, die fehlenden äh, Infektionen im vergangenen Jahr ist vielleicht unser Immunsystem tatsächlich etwas untrainierter geworden, um es mal leidenhaft zu sagen. Und wir sind darüber hinaus dann auch auch tatsächlich anfälliger geworden für Infektionen. Man sieht es tatsächlich gerade bei den Kindern, bei mhm. den kleinen Kindern, wo wir eine Vielzahl, überdurchschnittlich hohe Fallzahl von diesen RSV-Infektionen sehen, also RS-Virus-Infektionen, ein Atemwegsinfekt, typisch bei Kindern, aber nicht in dieser hohen Zahl mhm. und in dieser hohen Fall, also in dieser hohen Ausprägung, der Schwere der Ausprägung, über mhm. doppelt so viele wie sonst in den vergangenen Jahren. Okay, was raten Sie jetzt? Also immer weitermachen mit den Masken ist irgendwie auch schwierig, ne? Naja, also ich denke, wir sind ja schon froh, dass wir viel 
von unserem Alltag wieder zurückgewinnen mhm. konnten. Aber wenn das so bleiben soll, werden wir nicht drum herum kommen an in gefährdeten Bereichen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, in der Straßenbahn, beim Einkaufen, mhm. auch weiterhin Masken zu tragen und ähm, auch Abstand zu halten. Und das gilt auch insbesondere für Bereiche, wo gefährdete Menschen leben. Also ich denke da vor allem auch an Pflegeheime. Auf jeden Fall. Also guter Kompromiss. Ähm, gut, dass das Leben wieder läuft, aber hier und da eine Maske anziehen, das müssen wir weiter. Wie viel Einfluss haben wir denn eigentlich selber auf unser Immunsystem? Naja, das ist schon so. Ähm, natürlich ein gesundes Leben ist gut für unser Immunsystem, jetzt mal ganz ähm, altmodisch gesagt. Obst, Gemüse, und Sport. Genau, da ist es. Ja, gesunder Schlaf, ja. Ja, regelmäßiger Schlaf, Noxen vermeiden, Rauchen vermeiden, das schädigt einfach direkt auch die erste Abwehr im Nasenrachenraum und in den Bronchien. Und tatsächlich einen sehr wichtigen und schönen Hinweis aus dem Filmbeitrag ist tatsächlich, glückliche Menschen sind resilienter gegenüber Infekten, mhm. die sind weniger infektanfällig. Und ähm, das heißt, ähm, Tätigkeiten ausüben, die einem Freude machen, ähm, das ist ein wirklich guter und wichtiger Schutz für unser Immunsystem. Mhm. Was sind jetzt Ihre drei Top-Tipps? Also wie machen Sie es persönlich? Wie halten Sie es persönlich im Herbst? Also ich trinke jeden Morgen einen Ingwer-Shot. Okay. Das ist eine echte Vitaminbombe. Hat Was ja kommt da alles rein? Na, das ist eben also Ingwer und Zitrone im Wesentlichen und ein uh. bisschen Apfelsaft. Gut schon scharf und äh, quietscht sauer, man wird wach morgens. <lacht> und ähm, tatsächlich antibakteriell wirksam ähm, und natürlich eine Vitaminbombe, wie gesagt. Dann, ich bin viel draußen unterwegs, wann immer es geht, mit dem Fahrrad auch mhm. zur Arbeit. Wenn ich das mache, sind das zwei Stunden an diesem Tag, wo ich dann radel, wow, ja, hin und ja. zurück. Äh, ist sicherlich wichtig und tatsächlich auch Thema gute Laune. Ich gehe sehr gerne und regelmäßig mit meiner Frau äh, Tanzen. Wir besuchen regelmäßig einen Tanzkurs mhm. und das ist sicher auch ein guter Schutz fürs Immunsystem. Obendrein macht es natürlich viel Spaß. Ja, sehr gut. Ähm, stimmt es eigentlich, dass Zink noch was reißen kann, wenn man schon so die ersten Erkältungssymptome hat? Ja, Zink ist ja wirklich ein essentielles Spurenelement, was wir regelmäßig auch über die Ernährung aufnehmen und was außerordentlich wichtig für unser Immunsystem ist und auch für die Wundheilung tatsächlich. Mhm. Ist in Fleischprodukten enthalten, in Nüssen, in Cerealien, in Hülsenfrüchten. Wenn sich jetzt eine Erkältung anbahnt und man denkt, na ja, da kann ich noch ein bisschen mit Vitamin C gemeinsam etwas Gutes tun, dann aber darauf achten, dass man die empfohlene Tagesdosis von 10 bis maximal 20 Milligramm nicht überschreitet. Sonst kann es auch wieder Schaden oder Darmsymptome verursachen. Mhm. Normalerweise, wenn es jetzt so ein bisschen anfängt zu kratzen im Hals oder wenn man ein bisschen niest oder sowas, würde man ja doch noch weiter zur Arbeit gehen, wenn es einem einigermaßen gut geht. Ne? Ähm, wie macht man das jetzt im Hinblick auf Corona richtig? Den Kollegen gegenüber sich selbst, also schwierige Entscheidung, ne? ist eine schwierige Entscheidung, tatsächlich jetzt gerade mit den steigenden Fallzahlen mhm. wieder. Also wenn immer es geht, auf jeden Fall im Homeoffice bleiben, mhm. wo das nicht möglich ist, zumindest eine FFP2-Maske dann aber auch konsequent tragen mhm. oder wenn auch das nicht möglich ist oder die Krankheitssymptome einfach zu stark sind, dann eben mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wirklich auch zu Hause bleiben und sich auskurieren. Idealerweise dann noch einen Selbsttest oder einen Schnelltest machen. Mhm. Oder Hinweis, gleich, und wenn die ersten Symptome also wenn die Symptome auftauchen ja. oder dann schon wirklich ausgeprägt sind, umso höher ist die Trefferquote. Ja, okay. Also das heißt irgendwie dann ähm, da vielleicht zu Hause bleiben mit der Maske, wenn zur Arbeit gehen und sich, ja klar, wo es geht, auskurieren. irgendwie auskurieren. Ja. Sagt man immer so leicht. Ne? Dankeschön, Herr Dr. Sie. Vielen Dank. Also wir können eine Menge machen für unser Immunsystem, haben wir gehört. Lachen, tanzen, küssen, klingt doch alles echt super, oder?